ഹായ് ഞാൻ നിജില റീഗലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഫിസിക്സാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൽ ആകെ ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ അതായത് നാല് അഞ്ച് ആറ് ചാപ്റ്റർ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ്ജ പരിപാലനം അതായത് എനർജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയെ പറ്റിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൈദ്യുതി വൈദ്യുതിയുടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ വൈദ്യുതി എന്താണെന്നൊന്ന് ഓർമ്മ നമുക്ക് പുതുക്കാം എന്താ വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം ആണ് എന്ത് വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി എന്താണ് ഒരു ഊർജ്ജ രൂപമാണ് ഒരു എനർജി ആണ് വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപാട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് ഒരുപാട് ഫലങ്ങളുണ്ട് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ എനർജി ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉപകരണങ്ങളും എന്താണ് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ വൈദ്യുതിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അപ്പം ബൾബ് ഹീറ്റർ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് ഇതൊക്കെ വൈദ്യുതിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ബൾബ് ബൾബ് ഒരു വൈദ്യുതിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അപ്പം ബൾബ് ബൾബിലെ ഊർജം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ബൾബ് വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജം ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൾബിൽ എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജം ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റർ ഹീറ്ററിലോ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി വേറൊന്നാണ് ഇത് നമ്മളെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലോ വൈദ്യുതോർജം എന്താണ് താപോർജമായി മാറുന്നു മിക്സി എന്താണ് മിക്സി ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ അതിലോ വൈദ്യുതോർജം എന്ത് ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അഥവാ യാന്ത്രികോർജം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അപ്പം ഈ വൈദ്യുത പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വൈദ്യുതോർജം എന്താണ് ഓരോ ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രകാശോർജത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് താപോർജത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി യാന്ത്രികോർജത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ഏത് ഊർജത്തിലേക്കാണോ മാറുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ഏത് ഊർജത്തിലേക്കാണോ മാറുന്നത് അതാണ് എന്ത് ആ ഉപകരണത്തിന് വൈദ്യുത ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ഏത് ഊർജത്തിലേക്കാണോ മാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ആ മാറ്റമാണ് എന്ത് വൈദ്യുതിയുടെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബൾബിൽ വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നത് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എന്ത് ഇഫക്ട്സ് ആണ് ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ ഏ വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണ് മാറുന്നത് താപോർജത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ രണ്ട് ഇഫക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമു
ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റും പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം അഥവാ എന്താണ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്കിനി നോക്കാം അപ്പം ഈ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ആദ്യമായി അതായത് വൈ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആരാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിയമം ആണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജൂൾ നിയമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജൂൾ നിയമം എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസ് ലോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ചാലകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ചാലകത്തിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എന്തിനൊക്കെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് എന്താ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഐ എന്താണ് ഐ ഐ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈം ഒന്നുമില്ല അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ആ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള അതായത് ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഏ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് സ്വാ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തും കൂടും എന്ത് കൂടും താപം കൂടും താപം കൂടും അതേപോലെ തന്നെ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്താണ് ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ റെസി ചാലകത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് കൂടും താപം കൂടും അതെ ടൈം മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇത് ടൈം സമയം കൂടുതൽ സമയം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കൂടും താപം കൂടും അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നും ആണ് എന്ത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ട കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത രണ്ടാമത്തേതാണ് റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ഏ പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇത് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ജൂൾ നിയമം അഥവാ ജൂൾസ് ലോ ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്താ ജൂൾ നിയമം പറയുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്താണ് ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം ഹീറ്റ് എന്തിനൊക്കെ നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിന് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ വർഗത്തിനും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനും ഈ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താപം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ
അപ്പം നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ അനുപാത ചിഹ്നം ഉപയോഗി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹീറ്റ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ജൂൾ നിയമം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ജൂൽ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കറൻ ഓക്കെ ജൂൽ നിയമം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് ജൂൽ നിയമം അപ്പം ഈ ജൂൽ നിയമത്തിലെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേറെ ചില രൂപങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറെ ചില രൂപങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതെന്താണെന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓം നിയമം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓം നിയമം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഓം നിയമം ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താന്ന് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഓർമ്മ വരണം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഓം നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓം നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി സമം ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് വി സമം ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഓക്കെ നമുക്കിത് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതി നോക്കിയാലോ ഇതിൻ്റെ വേറെ രൂപങ്ങളൊക്കെ വി സമം ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ സമം എന്താ വരിക വി ബൈ ആർ എന്താണ് ഐ സമം വി ബൈ ആർ ഇനി ആറ് സമോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരും വി ബൈ ഐ ഓം നിയമത്തിൻ്റെ ഏ ഓം നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി സമം ഐ ഇൻറ്റു ആർ അതിൻ്റെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം എച്ച് സമം ഈ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ വി ബൈ ആർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഐക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ഏ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാലോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ഈ ആറും ഈ ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഏതാണ് എച്ച് സമം എന്താണ് എച്ച് സമം എന്ത് വരും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് താപത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇനി അത് നമ്മൾ ഓം നിയമപ്രകാരം മാറ്റി എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ രൂപം ആണ് ഏത് എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇനി ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏതാണ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടി മനസ്സിലായല്ലോ എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എന്തായിരുന്നു വി സമം ഐ ഇൻറ്റു ആറ് ആർ സമം എന്താണ് വി ബൈ ഐ അതേപോലെ തന്നെയോ ഐ സമം വി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എച്ച് സമം ഐക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക എന്ത് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി 
ഇനി ആറിന് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ ഐക്ക് പകരം ആയിരുന്നു വി ബൈ ആർ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഇനി എന്ത് കൊടുക്കുക ഈ ആറിന് പകരം എന്താണ് വി ബൈ ഐ എന്ന ഇക്വേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഐ വി ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഐയും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും എച്ച് സമം എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം എച്ച് സമം വി ഐ ടി ഓക്കെ അപ്പം താപത്തിന് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കെന്താണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് സമം വി ഐ ടി ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ജൂൾ നിയമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് സമം വി ഐ ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ചാണ് ചാപ്റ്റർ പറ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ചാലകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു താപം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം അതേപോലെ എന്താണ് ടൈം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ജൂൾ നിയമം പഠിച്ചു ആ ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ജൂൾ നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നോട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ അടുത്ത ക്ലാ